வணக்கம் மலையாள திரையுலக முன்னணி நாயகர் மறைந்த திரு பிரேம் நசீர் அவர்கள் நடித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வெளியான சக்கரவாளம் என்னும் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற சோலோ ஃபைட் எனப்படும் தனி சண்டை காட்சியில் திரு பிரேம் நசீர் அவர்களுடன் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளவர் திரு கே பி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் பொதுவாக புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களது ஸ்டண்ட் குழு இடம்பெற்று புரட்சித் தலைவருடைய ஏராளமான திரைப்பட சண்டை காட்சிகளில் நடித்து வந்துள்ள நீங்கள் பிரேம் நசீர் அவர்களுடன் நடித்ததற்கான பின்னணி தகவல்கள் ஏதேனும் உண்டா என திரு கே பி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களிடம் நாம் கேட்டிருந்தோம் அதற்கு அவர் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி தந்ததே புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தானே என ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை நம்மிடம் கூறினார் மேலும் இந்த படத்தில் நடித்ததற்கான ஓரிரு நிகழ்வுகளையும் இங்கு நினைவு கொள்கிறார் ஐயா திரு கே பி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் சக்கரவாகம் படம் ஒரு அற்புதமான படம் நல்ல ஓடிச்ச கேரளாவில் அதனுடைய ப்ரொடியூசர் வந்து சத்யா ஸ்டுடியோ மேனேஜர் பத்மநாதன் அதில் டைரக்டர் வந்து தோப்பில் பாசி நடிகர் வந்து நசீர் கே பி லலிதா இவங்களாக கூட நடிக்க நடி நடிகர்கள் என்னை ஃபைட்ரா போடணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காரு மத் பத்மநாபன் எனக்கு தெரியாது தலைவர் சத்யா ஸ்டுடியோ வரும்போது பத்மநாபன் பார்த்தார் என்னப்பா எப்படி இருக்க படம்லாம் நல்லா வந்திருக்கா அப்படின்னு வந்திருக்குன்னு இன்னொரு பைட்டு பாக்கி இருக்கு அதை யாரை வச்சு எடுக்கலான்னு ஒரு முடிவு பண்ணல அப்படின்னு ஏன் நம்ம பத்து ராமகிருஷ்ணன் இருக்குல்ல அவனை போட்டுவிடு ஒரு நல்ல பைட்டு வச்சு அவர் அப்படின்னு சொல்லணுமா அவ்வளோதான் தலைவர் சொல்லியாச்சு எனக்கு அந்த ஏன் சொல்ல வரேன்னா எனக்கு அந்த படத்தினுடைய வாய்ப்பை வாங்கி கொடுத்தது புரட்சி தலைவர் தான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் அப்புறம் நல்லா வந்தது நசீரோட ஃபைட் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து நசீரை பற்றி நான் சொல்லித்தான் ஆகணும் கேரளாவிலே ஐநூறு படம் நடித்த ஒரே நடிகர் நசீர் தான் வேறு யாரும் கிடையாது இந்தியாவிலே உலகத்திலேயே கதாநாயகனாக நான் ஐநூறு படம் நடித்து நசீர் ஒரு ஆள் தலைவருக்கும் தெரியும் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கன்னடத்தில் ராஜகுமார் பெரிய ஹீரோ ஆந்திராவில் என் டி ராபரோ பெரிய ஹீரோ கேரளத்தில் நசீர் இந்த மூணு பேரும் தலைவருடைய சிஷ்யனுங்கன்னே சொல்லலாம் எப்போ சென்னைக்கு வந்தாலும் மூணு பேரும் அவரை பார்க்காத போக மாட்டாங்க அவர் ட்ராஜிர வரைக்கும் தான் போவாங்க முத முதல்ல மெர்லாண்டில் நசீர் சகோதரிங்கிற படத்தில் நசீர் நடிக்கும்போது தலைவர் அங்கே போயிருக்காரு தலைவரை பார்த்து முத முதல் அப்போ தான் பேசியிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நல்லா நடிகைனார் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா தலைவரோட நசீர் பேசும்போது தமிழில் தான் பேசுவார் அவர் ஏன்னா இவருக்கு மலையாளம் தெரியாது அதனால் அது ஒரு பெரிய சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போகிறேன் நசீரை பற்றி சொல்லிகிட்டே போகிறான் எனக்கிறப்ப நண்பர் என்னை பார்க்க வருவார் சென்னைக்கு வந்தால் நசீர் பொட்டில் சத்தியம் கூட எனக்கு நண்பர் தான் அப்புறம் வந்து படம் நல்லபடியாக வந்தது அவர் எக்ஸ்போர்ட் போகிறது ரொம்ப பாராட்டினார் அதாவது நசீரும் தலைவரும் சந்தித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மெட்லாண்ட் ஸ்டுடியோவில் சகோதரிங்கிற படம் நடிச்சிட்டு இருந்தார் நசீர் இவரை பார்த்து பேசினார் அதில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சென்னைக்கு வந்த தலைவரை பார்க்காத போக மாட்டார் அப்புறம் படம் ஸ்டண்டல் நல்லா பிடிச்சிது போயிட்டு என்னை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்லுங்கண்ணு நீங்கள் தலைவரோட ஃபைட்டில் இருக்கீங்க அவரோட ஆய்ட் பண்ணுறீங்க உங்கள் கூட நான் ஃபைட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை அப்படின்னு சொன்னார் இது எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு ஒரு அன்பான ஒரு சந்தோஷம்னு செய்தி இது அது மட்டுமல்ல தோப்பில் பாபி பெரிய டைரக்டர் பெரிய எழுத்தாளர் அவர் கதை வசனம் அவர் என்னை பாராட்டி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு கட்டுப்படுத்தி தழுவினார் அது மட்டுமல்ல எனக்கு ஒரு நல்ல அமௌண்ட் கொடுத்தாரு பத்மநாபன் அது தலைவரை சொல்லி தான் அந்த பத்து அமௌண்ட் கிடைச்சிது ஏன்னா அவர் சொல்லலைன்னா அந்த பா பேர் பேர் கிடச்சிருக்காரு வேறு ஜட்சினே இப்போ தான் போட்டிருப்பாங்க இந்த ஃபைட்டை பொறுத்த வரையிலும் மாஸ்டர் வந்து அழகர் சாமண்ணா நல்ல எடுத்தார் நசீருக்கு பிக்கப் பை மைண்டு இருக்குது எப்படின்னா ஒன்று சொன்னால் உடனே பிக்கப் பண்ணிட்டு வரும் ஃபைட்டில் வந்து டிரைவிங் இல்லாத பைப் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கப்புறம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு நிறைய பட வாய்ப்பு வந்தது மலையாளத்தில் ஏன்னா என்னால் நடிக்க முடியல காரணம் தலைவரோட படத்தில் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்ததுனால எனக்கு இந்த மலையாளத்தில் நடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் தலைவர் கூட பரவாயில்லப்பா அடிக்கடி படமெல்லாம் வந்திருக்கு நல்லா நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னாரு 